আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ যেখানে নেই কোনো দেশ নেই কোনো সরকার এমন কি অনেক দিন পর্যন্ত বসবাসকারী কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীও নেই এর সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত এখানকার শীতলতম তাপমাত্রা এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস এইটটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে সেই সাথে এখানে বয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে গতির ঝড় প্রায় তিনশো কিলোমিটার স্পিডে বয়ে চলে এখানকার ঝড় অবাক হবেন এটি পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মহাদেশ কারণ এটিকে মরুভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয় সারা বছর জুড়ে এখানে মাত্র পঞ্চাশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টি আবার পড়তে পড়তেই বরফ হয়ে যায় তো দেখা যাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে মানুষের তেমন কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে তাই বলে এমন নয় যে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ দখল করতে আসেনি এই মানচিত্রটাই দেখুন ফ্রান্স বলছে অ্যান্টার্কটিকার এ অংশ ফ্রান্সের নরওয়ে বলছে এই অংশ তার অস্ট্রেলিয়া বলে এই ডানের অংশটুকু আমার এছাড়াও যুক্তরাজ্য চিলি আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলিও অ্যান্টার্কটিকার আলাদা আলাদা এলাকার মালিকানা দাবি করে আসছে তাহলে কি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে পৃথিবীর সব দেশসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আছে আসুন আজকের ভিডিওতে জানবো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ইতিহাস এবং জানা অজানা অনেক কিছু চলুন শুরু করা যায় a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets, আসুন প্রথম থেকে শুরু করি অ্যারাউন্ড থ্রি ফিফটি বিসি গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল সর্বপ্রথম বলেন পৃথিবীটা গোল গ্রিকরা সে সময় জানতেন পৃথিবীর উত্তরে আর্কটিক নামে কোনো জায়গা আছে জায়গাটিকে তারা আর্টোস নামে ডাকত আর্টোস শব্দটি এসেছে ভাল্লুক থেকে আকাশে যে কনস্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জি থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি গ্রেট বিয়ার কনস্টেলেশন এটিকে দেখে তারা আর্কটিকের নাম আর্টোস রাখেন যেহেতু তারা জানতো যে পৃথিবীটা গোল তো পৃথিবীর উত্তরে কোনো জায়গা আছে মানে দক্ষিণেও একটা জায়গা আছে তাই তারা এর নাম দেন অ্যান্ড আর্টোস অর্থাৎ ওই ভাল্লুকের অপোজিট আর্টোসের উল্টো এখান থেকেই নাম আসে অ্যান্টার্কটিক যদিও আঠারোশো আশি বা নব্বই সালের দিকে সর্বপ্রথম অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে মানুষ পা রাখে কিন্তু তারও প্রায় শখানেক বছর আগে থেকেই মানচিত্রে অ্যান্টার্কটিকার নকশা পাওয়া যায় অনেক আবিষ্কারকই তাদের চিন্তায় ভেবেছিলেন যদি উত্তরে কোনো জায়গা থেকে থাকে তাহলে মানচিত্রের দক্ষিণ পাশেও কোনো না কোনো জায়গা রয়েছে আর এ চিন্তা থেকেই পনেরোশো তিরিশ সালে ফ্রান্সের ইনভেটররা মানচিত্রের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকার নকশা এঁকে রাখেন কিন্তু তারা জানতেন না অ্যান্টার্কটিকার কতটুকু আকার বা কতটুকু আয়তন বা কতটুকু স্থান নিয়ে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ তাই তারা আনুমানিকভাবে একটি নকশা এঁকে রেখে এই মানচিত্রটি দেখুন বাম দিকে উত্তর গোলার্ধ আর ডান দিকে দক্ষিণ গোলার্ধ দেখানো হয়েছে আবিষ্কারকরা দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশের নাম দেন টেরা অস্ট্রেলিস ইনকগনিটা অর্থাৎ দক্ষিণের খালি যে মাটি এর প্রায় দুশো বছর পর ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে দক্ষিণ গোলার্ধের অ্যান্টার্কটিকা সার্কেলের মধ্যে নৌকা নিয়ে গিয়েছিলেন অ্যান্টার্কটিকা থেকে একশো তিরিশ কিলোমিটার দূর থেকেই তিনি জাহাজ নিয়ে ফেরত আসতে বাধ্য হন যদিও তিনি অ্যান্টার্কটিকাকে দেখতে পারেননি কিন্তু তিনি আইসবার্গ বা বরফের পাহাড় ঠিকই দেখেছেন যার মধ্যে পাথরও ছিল যখন তিনি সেই বরফ অর্থাৎ আইসবার্গের মধ্যে পাথর দেখেন তখন তিনি একথা বুঝতে পারেন যে টেরা অস্ট্রেলিয়াস নামে কোনো একটা জায়গা অবশ্যই রয়েছে সেখানে যাওয়া খুবই দুরূহ এবং কষ্টসাধ্য ছিল তাই তিনি অনেক অহংকার এবং দম্ভ নিয়ে বলেন আই ক্যান বি বোল্ড এনাফ টু সে নো ম্যান উইল এভার ভেঞ্চার ফার্দার দেন আই হ্যাভ ডান অ্যান্ড দ্যাট দ্য ল্যান্ড হুইচ লাইট টু দ্য সাউথ উইল নেভার বি এক্সপ্লোর তার বিশ্বাস ছিল অ্যান্টার্কটিকায় কখনোই কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারবে না কারণ সেখানে যাওয়ার রাস্তা এতটাই দূর ছিল এবং বাতাসের গতি এত বেশি ছিল এবং রাস্তার মাঝখানে অনেক বেশি আইসবার্গ ছিল যার কারণে কোনো জাহাজই সেখানে সঠিকভাবে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব ছিল না কিন্তু এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তার এই ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল তবে প্রথমবার অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে কে পা রাখেন এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর বিতর্ক অনেকেই দাবি করেন যে তিনি সর্বপ্রথম অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের মাটিতে পা রাখেন কিন্তু আসলে এর প্রমাণ অনেকেই দাঁড় করাতে পারেননি ব্রিটিশ আমেরিকান ক্যাপ্টেন জন ডেভিস দাবি করেন তিনি সর্বপ্রথম অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে পা রাখেন কারণ ঝড়ের কবলে পরে তার জাহাজ পথ হারিয়ে ফেলেছিল এবং সেই জাহাজকে অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে পাড়ি জমায় 
তবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে সর্বপ্রথম কে অ্যান্টার্কটিকা মাটিতে পা রেখেছে তার জন্য আমাদের ভিডিওটি পরে পর্ব দেখুন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আসছি আরও জানা অজানা এবং রহস্যমানের তথ্য দিয়ে সেই সাথে ভূ রাজনীতি নিয়েও কথা বলবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম